gente, tudo bem? O vídeo de hoje são quatro dicas, gente, quatro coisas, né? Além das pessoas maravilhosas que me ajudaram nos primeiros dias com o saldo. Coisas que me auxiliaram, que me ajudaram bastante, que pra mim vale a pena toda a mãe ter, sabe? Eu sei que nem todo mundo vai concordar com isso, mas coisas que realmente pra mim valeu super a pena, coisas que a gente utilizou pra aquilo ali que a gente transformou pra poder utilizar de outra forma, que eu acho que é algo que toda mãe tem que pensar, que às vezes eu vejo os pessoal se desfazendo das coisas, eu olho, gente, dá pra utilizar isso de outra maneira. Ou você fazer algo sob medida, porque aí você consegue... É, montar isso de você usar naquela fase do bebê e utilizar em outras fases do bebê, sabe? Fazer um dois em um, três em um, enfim. Então, eu vou compartilhar com vocês essas coisas que me ajudou bastante nessa fase inicial com o meu bebê. Gente, essa que a gente utilizou e amou foi o berço Moisés, que existe vários modelos, várias formas de até de ser utilizado, que a gente usa no quarto do bebê, só que a gente utilizou gente, do lado da nossa cama de casal. Tá? E aqui foi ótimo porque tem esse espaço aqui, é o cantinho onde ficava o nosso criado mudo. Na época, quando o Saulo utilizava, é, a, gente não, a gente tirou o criado mudo e colocou o Moisés. Antes de a gente ter esse aqui, gente, a gente acabou utilizando um improvisado, né? Porque a gente foi adquirir ele depois que o Saulo nasceu. Que, no caso, meu esposo que fez, sobre medida. O modelo que a gente fez, gente, a gente pode ser, pode ser utilizado de outra forma, como mesa ou sofá. Saulo agora já tá com um ano e dois meses, ele tá na fase que ele utiliza esse Moisés como mesa. Que eu vou mostrar pra vocês quando eu fizer o tour pelo quarto dele. Aí mais à frente a gente vai transformar ele em sofá. Vocês estão vendo ele assim puro. Mas quando o Saulo dormia aqui, gente, a gente tinha um aro aqui, ó. Aqui e na ponta de lá. E colocava um mosquiteiro, tá? Que a gente não deixava sem. Só que agora a gente não tem mais esse aro nem o mosquiteiro pra mostrar pra vocês, tá? Fiz, montei aqui só pra mostrar aqui nesse vídeo, né? Porque eu não gravei na época que ele utilizava. Tem até um pedacinho de um vídeo aí, ele utilizando. Bom dia, bebê! Eu sentia muita insegurança nos primeiros dias, então me ajudou e confortou meu coração bastante de ele estar tá aqui próximo. Porém, durante o dia ele utilizava o berço lá no quarto dele mesmo, mas durante a noite eu colocava ele aqui no Moisés. E às vezes, às tarde, quando eu é, não me sentia tão segura assim na hora do meu cochilo, eu colocava ele aqui e cochilava junto com o bebê. Normalmente o berço Moisés, gente, ele é utilizado até os 5 a 6 meses, dependendo do bebê. E dependendo do tamanho do bebê, pode ser até o nono mês. Saulo usou até os 8 meses. E o nosso foi ótimo, porque a gente colocou no canto da parede, me senti mais segura, porque senão ia ter que ter mais proteções ao redor. Antes, gente, existem vários modelos de berço Moisés. Então, analise direitinho, aí vocês vão ver o que, é que realmente vai é, ser necessário para vocês. Outra coisa também, gente, é o berço portátil. O de Saulo já tá desmontado, como eu falei para vocês, né? Não usa mais. Mas existem vários modelos. O que acontece? Aqui tinha um aro, gente. Aí ficava bem lá em cima. Aqui, ó. Ficava o aro aqui. E, vinha, e vem com esse mosquiteiro. Então, você consegue deixar o seu bebê todo protegido. Eu não tenho mais o aro. Porque eu não tô mostrando. Mas eu vou passar umas fotos aí pra vocês entenderem. Pronto. Aí vinha com o aro e ficava aqui bem em cima. E você colocava o seu bebê lá dentro. Onde ele ficava protegido. Sendo com o aro, gente, antes de Saulo ter esse Moisés, porque como eu falei pra vocês, ele já utilizou é, Moisés de improviso que a gente utilizou e teve uma fase também que ele dormiu aqui no nosso centro. Aí colocamos aqui no centro da cama, né, mais pra lá, pra cima, mas como eu tô mostrando aqui pra vocês. E como tinha um aro, então assim, não sofria o risco da gente, é virar em cima do bebê. Só que isso durou só alguns dias, porque eu achei muito desconfortável dormir com o bebê aqui no centro da cama. Então, aí a gente colocou ele aqui no Moisés, né? Aí veio pra cá, pro Moisés, dentro do berço portátil dele, quando realmente era um berço portátil. Eu comprei, gente, de 20 reais pelo OLX, tá? Tem vários modelos, eu tava procurando vários modelos lá, vi com a sua função e tal. Hoje em dia, gente, eu utilizo ele como um é, colchãozinho lá do trocador de saulo, tá? Por isso que até hoje eu tenho ele, não tenho mais o aro, porque a gente acabou tirando. Com o tempo a gente não utilizava mais, quando a gente colocou ele aqui dentro do Moisés, a gente não utilizava mais o, esse, esse mosquiteiro, a gente utilizava outro mosquiteiro, né, como eu falei pra vocês. O que, é que acontece? Com o tempo o bebê fica maior, esse mosquiteiro... Não é suficiente, acaba ficando perigoso, porque ele vem, né, gente, aqui, ó. Porque ele prende cá no final, não tô colocando direito, né, gente? Fica cá em cima, o bebê vai crescendo, vai ficando esperto e vai mexendo com o pé. O que já aconteceu, o Saulo mexeu com o pé e o quê? Baixou pra ele. Sendo que isso aconteceu, a gente tava vendo. 
Então aí a gente parou de utilizar esse mosquiteiro. Você consegue pegar esse mosquiteiro e colocar para trás. Então a gente usava o mosquiteiro que a gente fez e colocou aqui no Moisés. O berço portátil é ótimo para quando sair. No caso aconteceu e quando o solo estava com quase dois meses. A gente teve que passar uns dias na casa dos meus pais. Então eu só levei esse berço portátil onde lá eu colocava ele sempre aqui dentro. Outro, gente, é um ninho redutor, né? Para quando é o bebezinho. Normalmente vende, gente, o berço Moisés que já vem com ninho redutor. Se você comprar esse, tá perfeito. Normalmente ele é a partir de 80 reais. Mas eu acabei apre... eu tava olhando na internet como é que eu mesma poderia fazer e pesquisando também qual eu iria comprar, né? Porque eu tava fazendo uma análise de valor, se ia valer a pena eu fa... tentar fazer ou eu comprar pronto pelo valor. Talvez ia ser mais vantagem de comprar pronto. Mas eu acabei vindo essa dica aqui que eu vou mostrar pra vocês. O que você vai precisar pra fazer ele, gente? Uma fronha nova, né? Como é pro bebê, você pega uma fronha nova. E a toalha de banho mais macia que você tiver na sua casa aí, né? Aquelas grossinhas. Você vai pegar a toalha de banho e enrolar todo em rolinho. Pronto, enrolou ele, gente. Você vai pegar, você pegar aqui, ó, no meio aqui da toalha colocar aqui dentro. Pronto, aí que você vai arrumar já no formato do ninho. Pronto, aí você enrolou, gente, e colocou o bebê aqui dentro. Porém, gente, quando o salto tava com dias de vida, é, eu utilizava com duas toalhas. Essa grossa e uma mais fina, né? Não botava muito grosso para não ficar muito apertado, muito pequeno espaço. Né? Porque isso ajuda, lembra muito a fase quando ele tava no útero, né? Que ele ficava todo encolhidinho. Mas também tem a forma que o pessoal enrola como charuto, que também ajuda bastante. Que vale super a pena você usar aquela forma, pelo menos com o salto tudo nada. Então, utilizando dessa forma, a forma barata, né? Porque é fácil, você tem em casa, se não tiver, você consegue providenciar, né? Comprando tudo. Porque são coisas que você vai utilizar depois. Quando o salto tinha nascido, gente, eu comprei mais fronha. Comprei fronhas que eu pudesse utilizar, que eu comprei até a dupla, né? Pra poder utilizar aqui na cama. E também maior, porque ele vai crescendo, gente. Esse daqui, com dias de vida, dava pra utilizar. Depois que ele ficou maior, eu não utilizava mais essa, esse, essa fronha. Eu utilizava a maior, que eu acabei comprando. E também, como eu, no começo eu usava duas toalhas, só que depois ele foi ficando maior, eu só utilizava uma. Vou mostrar aqui pra vocês, né? Deixava bem comprida assim. Depois, com o tempo, não utiliza mais o ninho, né? Você vai utilizando até o momento que você achar confortável, o momento que você acha que vale a pena lá pro seu bebê. E o bom disso aqui, gente, que é coisa que você tem em casa. Se você não tiver, você pode providenciar. Se você for providenciar, você vai ser coisas que depois que o bebê não tá usando mais, você vai continuar usando na sua casa. Por último, gente, que nem todo mundo vai concordar comigo, algumas é porque é algo que eu vejo que fica na balança, assim, que tem gente que gosta, outros não, que é almofada de amamentação, que realmente me ajudou muito pra auxiliar, ao segurar saldo pra amamentar, né? Que a gente coloca ele aqui em cima da gente, ó, gente, a gente pega ele, encaixa, tá? E a gente segura o bebê da forma que tem que segurar, que agora eu não lembro mais como é que segura um recém-nascido, um recém tá? Aí, normalmente, a gente utiliza ele por uns três meses, Depende, porque às vezes a gente já pega a mãe e nem utiliza mais. Mas você pode usar de outra forma também, ó. Aí eu usava dessa forma assim de encaixar aqui em mim. Ou às vezes eu colocava só assim na lateral, ó. Encaixava assim. Ou eu às vezes utilizava assim, gente. Eu deixava ele aqui do lado, assim, ó. Pra poder segurar a parte da cabeça do bebê. Só que a almofada de amamentação, gente, você pode utilizar também pra sem ser coisa de amamentação. Colocar o bebê pra ficar deitado. Chega uma fase que dá pra você colocar ele. Eu não lembro quanto tempo é. Alguns meses assim, acho que é com três meses ou dois, se não me engano. Você consegue deixar o bebê deitado aqui, né? Com a cabeça aqui em cima. Você pode fazer algumas atividades com essa um para amamentação, com o bebê aqui em cima. E também se, o, ajuda a equilibrar o bebê na fase que ele tá aprendendo a sentar, né? Aprendendo a equilibrar o corpinho dele. Agora que o Saulo tem um ano, também ele utiliza às vezes para ficar deitado ali assistindo. Deitado ouvindo música, deitado brincando com a gente. Ou simplesmente deitado lá na dele, é, conversando <risos> coisa de bebê é, Então assim, esse aqui eu utilizo até para dormir Às vezes, mas eu, uso, eu utilizo ele Bastante mais lá no escritório E às vezes Saulo fica pegando ele para deitar para brincar, então para mim vale super a pena Eu acho muito, gente, que Tudo que eu falei aqui, até em outras coisas Que eu não falei, mas você vê ao seu redor aí Tem coisa do bebê, gente Que a gente tem que abrir a mente e utilizar ele de outra forma ou você comprar coisas do bebê que você possa usar de outra maneira. Abrir a mente é algo que você compra o bebê que você vê que você consiga usar. 
né? Por causa que eu utilizo até hoje. Gente, se eu soubesse quanto era tão bom ter um fardo de amamentação, eu já teria comprado até antes de ter o bebê. <risos> Igual como eu fiz com o miocão, coitado. Gente, eu utilizava os três assim junto, né? O berço Moisés, o berço portátil e o Nil Redutor. Todos juntos, com o bebê lindo aqui no meio. E na madrugada, ou durante o dia, ao decorrer, utilizava um fardo de amamentação pra amamentar o bebê, gente. E ficava lindo. Bom, gente, esses foram os itens que realmente me ajudou bastante nessa fase inicial com o bebê. Quando eu falo fase inicial, é até mais ou menos um quatro meses e coisas que foram mais meses do que eu tô falando aqui é porque tem coisas que realmente a gente utiliza pouco tempo como eu falei para vocês do nenhum redutor que eu acho que vale super a pena gente esse nenhum redutor meio porque aí você de itens que você já utiliza na vida sem assim, ser na vida do bebê que você também pode utilizar no bebê né a fronha e eu acho que a gente tem que abrir a mente sim para poder é, utilizar comprar ou até na hora que for mandar fazer sob medida coisas que a gente consiga utilizar no bebê nas fases que ele vai tendo ao decorrer da vida ou coisas que a gente utilize pra gente sem ser o bebê tá então pra mim valeu super a pena e eu amei compartilhar isso com vocês gente aí você me pergunta eu de todos aí o que vocês mais gostou eu sou a louca da almofada meu almofada de amamentação mas o Moisés gente é muito especial até porque ele vira mesa e vira sofá saltando na fase que tá usando ele como mesa agora e depois ele vai usar como sofá. Então, pra mim, ai, eu gostei de todos. Mas o Moisés mora no coração porque ele foi três em ah, Então é isso, gente. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Abrir a mente de vocês mães aí, né? Que é mãe de primeira viagem, principalmente. E essas dicas aí vai valer muito mais, assim, pra vocês. E eu espero que tenha ajudado bastante, tá? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.